街角に真っ白な子猫が迷い込んでいて毛は反り落とされてぼそく骨ばった体が露出していた特に衝撃的だったのはその顔には重度の口内炎を伴う竜類症の症状があり子猫をさらに弱々しく見せていたゴミの横で静かに丸くなって命が失われていくことを告げているかのようだったこの光景を目の当たりにした優しいおじさんは迷うことなく思いやりのある態度で一歩を踏み出した彼は温かい手を伸ばしてゆっくりとかわいそうな子猫の方に近づけおじさんの指先は子猫の絹のような毛にそっと触れてまるで子猫に癒しの力を伝えるかのようだったその体はわずかに震えていたがおじさんの手から逃げ出すことはなくむしろ従順にこの奇妙のぬくもりを受け入れその明るい目は忍耐と理解を示していた過去にある時点で子猫も温かい家庭を持ち人間の親しみや温かさを体験していたようでおじさんの親切な仕草に不思議と恐れを感じなかった荒々しくも信じられないほど繊細な手は新鮮な水で満たされたボールをそっと持ち上げたおじさんは慎重にボールを子猫の口に近づけ水をゆっくりと子猫の口に流し込んだ子猫は口内炎で激痛に苦しんでいたがそれでも懸命に乾燥して割れた口を開けて冷たい水を吸い込んで子猫の深刻な状態に気づいたおじさんはますます優しく力強くなったボールを床に置きそれからゆっくりとしゃがんで子猫の体に触れる時は手のひらを大きく広げて注意した彼の細い体をその厚く温かい手のひらで丁寧に包み込み炎症を起こしている部分に触れないようにしてゆっくりと立ち上がりまるで怪我をした子供を扱うかのように子猫をしっかりと抱きしめたこの過程でおじさんの目は常に痛みと気遣いに満ちており病気に苦しむ子猫にもこの世の深い愛を感じさせると同時にこの光景を希望と力に満ちたものにしていたその後おじさんは子猫を抱きかかえると急いで病院のドアに向かった病院の中でおじさんは子猫をそっと治療台に乗せその目は医師の動きを追いかけて子猫の容態を気遣ったおじさんは子猫を見つけた過程を獣医師に詳しく説明して丁寧な診察の後、獣医師は子猫の治療計画を立てて投薬治療を開始したおじさんは不安の中にも冷静さを保ちその目は医療への信頼と尊敬そして生命への畏敬の念に満ちていた医師の巧みな手さばきに子猫が病気を克服し生命を取り戻す希望を見るかのようにおじさんは静かに見守っていたそれからの数日間おじさんは毎日病院に来て子猫に付き添い餌を与え薬を取り替えや体を拭きなどその深い愛で弱い命を守った子猫はおじさんのきめ細かい世話で徐々に回復しもともと乾燥してひび割れていた唇は再び潤い痩せ細った体は活力を取り戻し始めた子猫が澄んだ目を開けるたびにおじさんの笑顔が目に浮かんで深い愛情を感じたこの経験からおじさんは命を尊重することを学び世界はより広くてぬくもりに満ちたものになった子猫はレスキューセンターで完全に回復した後、すぐに新しい家族のもとに引き取られきめ細かいケアと温かい家庭生活を楽しむことになったこの家族は子猫に安全で快適な生活環境を提供できることを確認するために厳しい審査とマッチングプロセスを経ていた新しい家族のメンバーは子猫の到着を心待ちにしておりさまざまなおもちゃと高品質のキャットフードを備えて特別なトイレを用意し同時に子猫が家の中を自由に探検できるように広々としたスペースも設計したさらに子猫の健康のために新しい飼い主は地元の有名なペット病院に定期的な予防接種と健康診断を予約した日常生活では新しい家族は子猫の性格的特徴と生活習慣を注意深く観察し科学的な飼育を通して新しい環境に適応できるように手助けした一度傷ついた子猫にとって心のケアが重要であることを知っているので子猫と多くの時間を過ごして十分な注意とぬくもりを与えた愛情に満ちた新しい家で子猫の体は回復するだけでなく心の安らぎも得て幸せな猫生という新たな旅を始めた最後までご視聴ありがとうございましたお気軽にコメントしてくださいよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますでは次の動画でお会いしましょう。